ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் சாப்டர் ஒன் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸ் இதில் ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் பிளான்ட் எப்படி தனக்குண்டான ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சு அப்படி தயாரிச்சுக்குது அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலிமா பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம போன பகுதியிலே மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் ஒன்று வந்து ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் ஆட்டோட்ரோபிக் அப்படிங் அப்படிங்கிறது த தன்னோட உணவை தானே தயாரிச்சுக்கிற ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஆட்டோட்ரோபிக் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் பிளான்ஸ் மட்டும்தான் தன்னோட உணவை தானோ தயாரிச்சுக்கிறோம் அப்படி தயாரிச்சுக்கும் அப்படிங்கிறனால எல்லா பிளான்ஸுமே ஆட்டோட்ரோபிக் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது இந்த தனக்கு தான் உண்டான ஃபுட்டை வந்து வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு மினரல்ஸு அப்படின்ட்டு தன்னை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் அந்த அதுலேருந்து கிடைக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் ஊட்டச்சத்தை வந்து தன்னோட உடம்பை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் பாடியை பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஏதாவது தன்னோட உடம்பில் உள்ள பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் அந்த லைஃப் ப்ராசஸுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லேருந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுது அப்படிங்கிறத அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலிமா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு தானாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நார்மலாக இந்த மாதிரி சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து லீவ்ஸில் தான் நடக்கும் இந்த சிந்தசைஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு சரௌண்டிங்ஸ் லைட் ஏர் சாயில் வாட்டர் இருந்து தான் ரா மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து பயோட்டிக் காம்பனண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்பனண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயோட்டிக் அப்படிங்கிறது லிவிங் காம்பனண்ட்டு லிவிங் காம்பனண்ட் ஆர் பயோட்டிக் காம்பனண்ட்டு இது வந்து பிளான்ட்டு ஏபயோட்டிங் அப்படிங்கிறது நான் லிவிங் காம்பனண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் அதுலேருந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் அடுத்து வந்து ஏர் அதுலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் அடுத்து சாயில் அதுலேருந்து வாட்டர் கிடைக்கும் வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏபயோட்டிக் தான் சாயிலும் ஏபயோட்டிக் தான் நம்ம போன பகுதியிலேயே செல்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரமேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஸில் குளோரோப்ளோஸ் ங்கிற பகுதியில் குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற கிரீ கிரீன் பிகிமெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா அதனுடைய வேலை வந்து லைட் அப்சார்ப் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு காட் செல்ஸுக்கு இடையில் ஒரு போர் ஓப்பன் ஆகும் டைனி போர் ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தா அந்த போருக்கு அந்த டைனி போருக்கு பேர் ஸ்டெமே ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறத பார்த்தா அந்த கோ காட் செல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஓப்பன் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது அந்த டைனி போர்ஸ் அடுத்து வந்து ரூட்ஸ் இதுலேருந்து தான் வந்து தண்ணி கிடைக்கும் நம்ம தண்ணி பார்த்துவோம் ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுவோம் ஸோ அது ரூட்ஸ் வழியாக தான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு லீவ்ஸு மற்ற பகுதிக்கெலாம் சப்ளை பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸில் இருக்கிற குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற கிரீன் பிகிமெண்ட் வந்து லைட் அப்சார்ப் பண்ணுது ஸோ அதுலேருந்து எனர்ஜி கிடைக்கிது அதே போல் அந்த டைனி போர்ஸ் இன் ஸ்டொமேட்டோ அது வந்து ஏர்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சார்ப் பண்ணுது ரூட்ஸ் வந்து மண்ணிலேருந்து தண்ணி எடுத்து தண்ணி சப்ளை பண்ணுது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எனர்ஜியும் கிடைக்கிது சன்லைட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏர்லேருந்து கிடைக்கிறது ஒரு பிளான்ட்னுடைய லீவ்ஸுக்கு அதே போல் தண்ணி ரூட்லேருந்து கிடைக்குது இதனால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் எனர்ஜியில் எனர்ஜி கிடைக்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் ரியாக்ட் பண்ணி குளுக்கோஸ் அண்டு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கும் குளுக்கோஸ் வந்து ஃபுட்டாக தன்னோட லீவ்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஆக்சிஜனை வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடும் இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது லைட்டு ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட்டு இந்த ரியாக்ஷன் இந்த வினை நடக்கிறனால இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வந்து சிம்பிள் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியருக்கு ரிலீஸ் ஆகிரும் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டார்ச்சாக கன்வெர்ட் ஆகி தன்னோட ரீஃபில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிடும் ஸோ இந்த வினை மூலியமாக என்ன நடக்குது அப்படி அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் மூலிமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா வாட்டர் மாலிக்யூல் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனாக பிரிஞ்சிருது இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பனோட சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷ
ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ மில்லியன் குளு குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் சேர்றது இட் இஸ் கன்சிடர்டு ஸ்டார்ச் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குளுக்கோஸ் ஒரு யூனிட் அப்படிங்கிறது மோனோசேக்ரேட் ஸோ மோர் தென் ஒன் யூனிட் சேர்ந்ததுன்னா அது பாலிசேக்ரேடு ஸோ ஸ்டார்ச் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பாலிசேக்ரேடு அதனுடைய குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் வில் பி இன் பிட்வீன் த ரேஞ்ச் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ மில்லியன் குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் ஸோ ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ச்சாக கன்வெர்ட் ஆகி லீவ்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிரும் லீவ் அந்த லீவ்ஸ்லேருந்து தான் மற்ற பகுதிகளுக்கு சப்ளை ஆகும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸையும் அதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களையும் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச் அண்டு ஃபீச்சர்ஸை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது யூனிக் ப்ராசஸ் ஆனது எடுத்த உலகத்தில் எந்த பகுதி எடுத்துகிட்டீங்கனாலும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்காத இடமே இருக்காது அதே போல் அந்த எனர்ஜி வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து சன்லைட் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அந்த சன்லேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி தான் ஃபுட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு இனிசி இனிசியல் பாயிண்ட் கேட்லிஸ்டாக இருக்கு அதே போல் எந்த லிவிங் ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் எதர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி இந்த மாதிரி பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கிற ஃபுட்டை தான் வந்து சார்ந்துருக்கு அதே போல் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் தான் எந்த ஃபுட் செயினை எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் வித்தவுட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காது ஃபுட்டு பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கலனா அதை சார்ந்து இருக்கிற எந்த லிவிங் ஆர்கானிஸ்கஸ்மே ஃபுட்டு கிடைக்காது ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இது மூலியமாக கிடைக்கிற ஃபுட்டு தான் வந்து ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இப்போ இந்த இந்த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் ஆனது லீவ்ஸில் ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்சாக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிரும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டார்ச் இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடந்தால் தான் ஸ்டார்ச் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குதா இல்லையாங்கிறது இந்த டெஸ்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டார்ச் அயோடின் டெஸ்ட் இதை பற்றி விரிவாக அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் ஸோ இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்டார்ச் இருக்கா இல்லையாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து லீவ்ஸில் மட்டும் இல்லை க்ரீன் ஸ்டெம் க்ரீன் பிரான்ச்சஸ் இந்த குளோரோஃபில் இருக்கிற எல்லா பகுதியிலையும் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் உதாரணமாக நீங்கள் கேக்டஸ் பிளான்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் அதில் க்ரீன் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபிலே இருக்காது ஆனால் பட் அதனுடைய ஸ்டெம்ஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளான்ட்லலாம் இந்த க்ரீன் கலர் ஸ்டெம்மில் தான் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் இந்த மாதிரி டெசர்ட் பிளான்ஸில் இப்போ இந்த பகுதியினுடைய சம்மரியை பார்த்துடலாம் இந்த பகுதியில் நம்ம பிளான்ஸு ஆட்டோட்ரிபிக் நியூட்ரிஷன் மூலியமாக எப்படி தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தயாரிச்சுக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னார்கானிக் சிம்பிள் இன்னார்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆன கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் சன்லைட்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு குளுக்கோஸாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் அதனுடைய ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் ஆஸ் ஃபுட்டு அதே போல் ஆக்சிஜன் வந்து இட் வில் பி ரிலீசிங் ஆஸ் பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த சன்லைட் எது மூலயமா அப்சார்வ் பண்ணதுன்னா குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற க்ரீன் பிக்மெண்ட் லீவ்ஸில் இருக்கிற க்ரீன் பிக்மெண்ட் மூலயமா சன்லைட் அப்சார்வ் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஸ்டொமேட்டோ அப்படிங்கிற டைனி போர்ஸ் மூலயமா அப்சார்வ் பண்ணிடுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடோட வாட்டர்லேருந்து பிரிகிற ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தா அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது மோனோசேக்ரைடு இது வந்து பாலிசேக்ரைடா கன்வெர்ட் ஆகி மோர் தென் ஒன் கார்போஹைட்ரேட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் யூனிட் ஆஃப் குளுக்கோஸு அதே வந்து மோர் தென் ஒன் யூனிட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பாலிசேக்ரேட் இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ மில்லியன் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற பாலிசேக்ரேட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்டார்ச் ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து நிறையா ஒன்றா சேர்ந்து ஸ்டார்ச்சாக ஃபார்ம் ஆகி அது லீவ்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிடுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் இந்த ஸ்டார்ச் இருக்கா இல்லையாங்கிறத இந்த ஸ்டார்ச் அயோடின் டெஸ்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை வந்து அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் அதே போல் இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்திஸ் பார்த்திங்கன்னா இது தான் யூனிக் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு கா
அதே போல் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் தான் எந்த ஃபுட் செயின் எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஃபஸ்ட் லெவலாக இருக்கும் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இனிஷியேட் ஆகிருக்கும் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் டெஸ்ட் மூலியமாக பார்த்துக்கலாம் லீவ்ஸில் இருக்கிறது அதே போல் அந்த லீவ்ஸ் க்ரீன் லீவ்ஸ் இல்லாத பிளான்ஸ் லைக் கேக்டஸ் பிளான்ஸ் இன் டெசர்ட்லாம் அதனுடைய ஸ்டெம்மில் இருக்கிற க்ரீன் க்ரீன் ஸ்டெம்மில் இருக்கிற குளோரோஃபில் மூலிமா சன்லைட் அப்சார்ப் பண்ணி தட் தட் வில் பெர்ஃபார்ம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் தர் ஃபுட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் Now we came to the end of part 3 of nutrition in plants. We will see you in the next video. Thank you.